ഹലോ കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന ടെക്നിക്കൽ എക്സാമുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്ന പോസ്റ്റുകളായിരുന്നു അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ സാലറി സ്കെയിൽ കൊണ്ടും ജോബ് പ്രൊഫൈൽ കൊണ്ടും വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ് ഈ മൂന്ന് പോസ്റ്റുകളും മുൻ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ കേരള പി എസ് സി ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് പോസ്റ്റിലേക്കും കോൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരേ ടൈമിലായിരുന്നു അതായത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന ടൈം ഒരേ പോലെയായിരുന്നു പി എസ് സി റീസെൻറ്റായി പുറപ്പെടുപ്പിച്ച എക്സാം ഷെഡ്യൂളുകളിൽ ഈ മൂന്ന് എക്സാമുകളും ഒരേ ടൈമിലാണ് ഏകദേശം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മൂന്ന് എക്സാമുകളും എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒരേ ടൈമിൽ എന്നുള്ളത് വളരെ ആശങ്കാജനകമാണ് ഈ ആശങ്കയെ ദുരീകരിക്കാനായി ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിലെ ഞങ്ങളുടെ സബ്ജെക്ട് എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വെബിനാർസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനായി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കാണുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സെഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സി മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഈ പോസ്റ്റുകളിൽ നടത്തിയിരുന്ന എക്സാമുകളുടെ സബ്ജക്ട് വെയ്റ്റേജുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കോമൺ സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് ആദ്യമായി പോളിടെക്നിക് ലെക്ചർ ലാസ്റ്റായി പി കേരള പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറർ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിലായിരുന്നു അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് തേർട്ടി മാർക്സ് ഫ്രം ബേസിക് സബ്ജെക്ട്സ് സെവൻറ്റി മാർക്സ് ഫ്രം കോർ സബ്ജെക്ട്സ് ബേസിക് സബ്ജക്ട്സിൽ അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റുകളായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതിൽ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സിന് പത്ത് മാർഗായിരുന്നു ബേസിക് സിവിൽ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇതിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്ക് ടോട്ടലി ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്നും ബേസിക് സിവിൽ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്നും ഇരുപത് മാർഗും ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ എട്ട് ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നും പത്ത് മാർഗായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് തുടർന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ചുകളിലെ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചർ എക്സാമുകൾക്കും മുപ്പത് മാർഗ് ബേസിക് സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് കാണുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എട്ട് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി മെട്രിക്സ് ഡിറ്റോമിനൻസ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ബയോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചർ എക്സാമുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സാമുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഡിറ്റർമിനൻസിൽ നിന്നും മെട്രിക്സിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് മാർഗൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി ബയോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു മൂന്ന് മാർഗും തുടർന്ന് ബാക്കിയുള്ള പത്ത് മാർഗിലെ ബാക്കിയുള്ള മാർഗുകൾ ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ നിന്നും ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ നിന്നായിരുന്നു ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബേസിക് സിവിലിൽ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണുള്ളത് സർവേയിങ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കുറച്ച് വാസ്റ്റാണ് മെക്കാ അതർ ദാൻ സിവിൽ ബ്രാഞ്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരാദ്യമായി പഠിക്കേണ്ടത് സർവേയാണ് സർവേയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് മാർഗിനുള്ള വെയ്റ്റേജ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ പഠിക്കാൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാർഗ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനുശേഷം വേണം നിങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് മെഷീൻ ടൂൾസ് അതേപോലെ തന്നെ എൻജിൻസ് എൻജിൻസിൽ പെട്രോൾ എൻജിനുണ്ട് ഡീസൽ എൻജിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടു സ്റ്റോക്ക് എൻജിനുണ്ട് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എൻജിനുണ്ട് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ സിലബസ് കുറച്ച് വാസ്റ്റാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്വിച്ചസ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ മൊബൈൽ ടെക്നോളജി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ഡിവൈസസ് റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബേസിക് സബ്ജക്ട്സും മാത്തമാറ്റിക്സും ആദ്യമേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിലേ ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സിലബസിൽ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാനും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ച വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ സീരിയസ് സർക്യൂട്ട്സ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട്സ് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠി
വളരെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് തരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇനി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ജാനുവരി മാസമായിരുന്നു കോൾ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ എക്സാം മാത്രം ഈ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സിലബസ് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് കോർ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോൾ പോളിടെക്നിക്കൽ എക്സ്റ്റർന് പഠിക്കേണ്ട മാത്തമാറ്റിക്സും ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മെട്രിക്സാണ് പോളിടെക്നിക്കൽ എക്സ്റ്റർന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏകൻ വാല്യൂസ് ഏകൻ വെക്ടേഴ്സ് ഡയഗോണലൈസേഷൻ യൂണി സൊല്യൂഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടാതെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ വെക്ടർ ഡിഫറൻഷ്യൽസ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് കോംപ്ലെക്സ് അനാലിസിസ് ഫോർ ഇയർ സീരീസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് മാർഗ്ഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഗേറ്റിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ലാപ് ക്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം തന്നെ നിങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആദ്യമേ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ലാപ് ക്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് പഠിച്ചാൽ മതിയാകും അതിൽ എല്ലാ ഏരിയാസും നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല ഇനിയും അടുത്തതായിട്ടും വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകളുടെ ടെൻ ട്രെൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സും ചോദിച്ചിരുന്നത് കോർ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇനിയും ഈ മൂന്ന് എക്സാമുകൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ജൂൺ ഓഗസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന എക്സാം സ്ലോട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടറും അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറുമാണ് പിന്നെ രണ്ടിലും കോർ സബ്ജക്ട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കോർ സബ്ജക്ട്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ആദ്യമേ കോർ സബ്ജക്ട്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിന് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ കോർ സബ്ജക്ട്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നല്ല ലെവൽ കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പി എസ് സിയുടെ പുതിയ പാറ്റേണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കോർ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും പാരലായിട്ട് നടന്നു പോകും അതിനുശേഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് എക്സാംസും ഒരേപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന സ്ലോട്ടിലാണ് ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ സ്ലോട്ടിലാണ് പോളിടെക്നിക്കൽ ലെക്ചർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പോളിടെക്നിക്കൽ ലെക്ചറിൽ സെവൻറ്റി മേഴ്സ് പെർസെൻറ്റേജും വരുന്നത് കോർ സബ്ജക്ട്സാണ് ബേസിക് സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റർലി ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ രണ്ട് മാത്സിലും വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോർ സബ്ജക്ട്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ലോട്ടിലേക്ക് പോളിടെക്നിക്കൽ ലെക്ചറിന് നമ്മൾ കടക്കുന്ന സമയത്ത് ബേസിക് സബ്ജക്ട്സ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഷെഡ്യൂള് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ആ ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഊർജിതമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് എക്സ്പേർട്ടുകൾ നടത്തുന്ന വെബിനാർ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തായാലും അത് യൂസ് ആവും അപ്പോൾ ആ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ ഫോം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ മൂന്ന് പോസ്റ്റിലേക്കുമുള്ള ഓൺലൈൻ ഇൻറ്റൻസീവ് കോച്ചിങ് എൻ എസ് അക്കാഡമിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സബ്ജക്ട്സ് ബേസ് മുതൽ ഡെപ്ത് വരെ കവർ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ മാറി വരുന്ന പി എസ് സിയുടെ എക്സാം പാറ്റേണ് ബേസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയ വർക്കൗട്ട് മെറ്റീരിയൽസും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ഇതിനോടൊപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓർജിനലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക്സ്